南营三大秘书，修罗草无心还业火藤，传于南营皇室。南营覆灭前夕，龙轩公主嫁与方七太子，即为宣妃。宣妃暗起南营复兴大计，携罗摩地徐徐谋图之。宗亲王谋乱杀西成帝，方七王后成帝，宣妃殉葬方七王。罗摩天兵光清帝，这些应该也是我爹的字迹。看来他在云影山的时候，就已经在查南营的事儿了。原来他一直在查这些。这答案就在这个箱子里。这上面有锁，还有自毁装置，我不敢乱试。这是南营文。没错。这纹路与宣妃随葬物品上的一样，应该是她身为南印公主的标志。那么，既是私有物，试试它的生辰。还有一本《术师清启》，这是。宣妃写给术师风阿卢的信。苏姑娘说过，这南印术师就是保管和控制业火瞳的人。宣，自韩赫忍辱嫁于方姬太子，本已扎根中原，只恨误陷奸人。宗亲王与方姬太子相争，故宣与方姬王一并身陷囹圄，极无生机。为尽力护我儿逃出升天，望术士念及南印皇室血脉严禁，赶往城郊竹林接应吾儿，再联络金玉皇权四人，完成宣未尽之心愿，赴我南印社稷。原来这个宣妃一直想要复兴南印，还打下了那么强大的基业。可这个术士风阿卢当年没有接应到宣妃的儿子，这复兴南印的财富和罗摩天兵。都被金玉皇权四人瓜分了。也许当时出了什么意外，但现在，宣妃的后人，必须被南印人找到，不然这些信，也不会出现在这里。你是说，我爹就是宣妃的后人，南印皇室的血脉？这盒子里还有其他的信，你打开看一看。你说的没错，这个术士风阿卢整个家族都忠心耿耿的。当年他们错失了宣妃儿子的下落，却仍然到处搜索。即便这个术士风阿卢当年失踪了，他的后人也没有停止寻找。所以最终，他们是凭借宣妃的救星木和胎记验证了师兄，就是方继王和宣妃的后代。而万神道的风清，就是风阿卢族的后人。显然，我爹并没有反对。而是和万圣道暗通，谋划了这一切。师兄，你真是藏得太深了。即便他野心再大，也没有料想到自己早已死于非命，这一切计划也依然落空。也许他早就算到了。方多兵。我想开馆宴食